ഞാൻ എ എസ് എൽ സിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ചരിത്രവും പൗരധർമ്മം എന്നുള്ളൊരു ബുക്ക് പഠിക്കാണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ലാസ്റ്റ് പേജിൽ പൗരധർമ്മം എന്നുള്ളത് പഠിക്കാനുള്ളതിൽ മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് സമത്വം എല്ലാവർക്കും സമത്വം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അന്ന് മനസ്സിൽ കോറിയിട്ടതാണ് ഭാവിയിലൊരു ഓട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാഹനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എടുക്കാൻ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഈ പേരിടണം അങ്ങനെയാണ് ആ പേര് ഞാൻ ഇട്ടത് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഈ ഓട്ടോനെ പേരിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ആ പേരിട്ടേക്ക് പലവരും എന്നോട് ഇത് എന്താ എന്താ വെച്ച് കുറേ ആളുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇന്നതാണ് ആ കാര്യം സമത്വം എല്ലാവർക്കും സമത്വം അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലുള്ളൊരു വകുപ്പാണ് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലേഷനൊന്നും ഞാൻ നിൽക്കില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ കണ്ടറിയാലോ അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നുന്നു എന്തോ ഉപയോഗം പറയുന്നുണ്ട് എന്താ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല അപ്പം പല ആളുകളും ചിലപ്പോൾ വഴിക്ക് വെച്ചിട്ട് വണ്ടിയിൽ കയറിയവർ ചോദിക്കും എന്താണ് ഇതർത്ഥം ഞാൻ എസ് എൻ ജി എസ് കോളേജിൽ പട്ടാമ്പി എസ് എൻ ജി എസ് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠി പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെ സുഹൃത്തായിരുന്ന വി പി സുരേഷ് ദേശാഭിമാനിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അവൻ പിന്നീട് അവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു ആശയം മനസ്സിലുണ്ട് വണ്ടിക്ക് പേരിടാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയമുണ്ട് നീ അതൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തരണം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു നീ വീട്ടിലേക്ക് വായോ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ അവൻ അന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തന്ന പേരാണ് അവൻ അകാലത്തിൽ മരിച്ചു പോയി അവൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കും കൂടിയിട്ടാണ് അവൻ ഇട്ടാൽ ലെറ്റർ ഇതുവരെ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടില്ല അതേ സ്റ്റിക്കറും അതേ ലെറ്ററും തൃത്താല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റുമായ എം കെ പ്രദീപ് അവൻ ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ നിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ഉയർത്തുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടാണ് ഏഹ് ഒരു ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് കാരണം അങ്ങനെ അവൻ അതെടുത്തിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടതാണ് അവനൊരു അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവായ കാരണം അവനിട്ട കാരണം അവനിഷ്ടം പോലെ പരിചയക്കാർ പാലക്കാട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലും പാലക്കാട് എല്ലാ ജില്ലയിലും അവനറിയുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അവനായതുകൊണ്ട് അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഭയങ്കര ഇതായി സമത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സമത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൊണ്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യ ആകെ പ്രസൻറ്റിലേക്ക് നടക്കല്ലേ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യം കൊണ്ടും ആകെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യമാണ്